بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے آپ تمام کے چہیتے پروگرام صحت ہزار نعمت میں جو کہ آغاز کرنے جا رہا ہے اپنا بالکل ہی نیا سیزن سیزن ٹو جی ہاں ناظرین اس سیزن میں کیا خاص بات ہے یہ تو آپ کو ہمارے ساتھ دیتے ہوئے ہی پتا چلے گا اس سیزن میں ہم بات کریں گے آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے بارے میں جہاں پر آپ کو جو بھی کمپلیکیشنز ہے اسے ہم کیسے ہیلدی بنا سکتے ہیں کیسے اس کا سلیوشن ہم دے سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایونٹس کو کس طرح اور بھی خاص بنایا جا سکتا ہے آپ کی صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کی غذا آپ کے کھانے کتنے زیادہ نیوٹریشنسٹ ہیں یا پھر ان کے اندر کتنے نیوٹریشن پائے جاتے ہیں یہ تمام چیک بھی ہم رکھنے والے ہیں اپنے اس پروگرام میں تو آئیے ناظرین آج کے ہمارے سیزن ٹو کا پہلا اپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈائٹیشین ایلینا واریا تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں ایلینا السلام علیکم علیکم السلام Alina, after a very long time that we have called you here and we are starting our season with you. Thank you so much. As we have said that we have given you to our viewers in this program, in this season, in this season, in every way, 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 یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے تو آج کا ہمارا جو یہ پہلا اپیسوڈ ہے اس کے لیے میں نے ایک بہت ہی مخصوص ٹاپک چنا ہے اور وہ ہے شادیوں والا ٹاپک جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے خاندان میں کسی کی شادی ہونی ہو تو ہم جو ہے اس کی تیاریاں تو بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں ساتھ ساتھ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ اپنی ڈائٹ جو ہے کم سے کم ایک مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے شروع کرتی ہے اور اکثر اس میں جو ہے ہم بہت ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کس طرح کھانا چاہیے یہ تمام سوالات آپ سے جانا چاہیں گے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ایسے شادیوں والے ایونٹ ہو تو ایسے میں لیڈیز کو کب سے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے ہاں شائستہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو کپڑوں سے لے کر جویلری تک ساری تیاریاں ہم پتہ نہیں انگیجمنٹ کے پہلے سے انفیکٹ لڑکا دیکھنے پہلے سے ہم جی 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 اس کی تیاریاں جو دیں بڑی زور و شور پر ہوتی ہیں خاص کر گھراتی ہوں براتی ہوں ہر جگہ ہی جو ہے کیونکہ ماحول ایسا ہے موقع ایسا ہے بہت ہی خاص ہے اور ایسے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھا دیکھے بہت خوبصورت نظر آئے سلم ٹرم کا جو آج فرینڈ ہے یہ بھی برقرار رہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے سو میرے حساب سے صرف لیڈیز ہی نہیں جنس کو بھی ہر انسان کو سب سے فرسٹ جو گول ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کہ وہ پتلا ہو جائے بلکہ یہ کہ وہ ہیلڈی ہو میں ایک سمپل اگزامپل دیتی ہوں جیسے ہم کوئی ریاکشن کرتے ہیں کوئی پروسیجر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ریزلٹ اور اس کے ساتھ میں جو مین پروڈکٹ ہوتا ہے ساتھ میں ایک بائی پروڈکٹ ملتا ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر لیڈیز کے یہ بات سمجھ میں اچھے سے آئیں گے اگر ہم گھر میں سپوز گھی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ گھی بن جاتا ہے اس کے ساتھ میں تھوڑی چھاس نکلتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو ایم ہوتا ہے اس سمیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھی بنائیں نہ کہ چھاس ملے ویسے ہی ہمارا ایم ہونا چاہے کہ ہم ہیلڈی ہو جائے اور ویٹ لاؤس ویل آٹومیٹکلی بی ایر ریزلٹ ڈیٹ یو ویل اچیو تو اگر ہمارا فوکس ہیلڈی رہنے میں ہوگا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ پتلے تو ہو گئے مگر آپ کے فیس کا پورا ڈلنس چلے گیا یا پھر آپ you start losing hair you start losing that charm right تو ہمیں وہ بھی برقرار رکھنا ہے ساتھ میں weight loss بھی چاہیے تو ایک healthy approach کی ضرورت ہے اور اس کی جو planning ہے وہ میں کہوں گی depend کرتا ہے آپ کو کتنا weight lose کرنا ہے it is suggested ideal ہے کہ one month میں three kgs lose کرنا چاہیے اس کے beyond اتنا recommended نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری body کو sustain کرنا ہے and we need all the nutrients as well there are crash diets جسے آپ بہت جلدی بہت سارا weight lose کر لوگے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پورا face dull ہو جائے گا you start getting darkness you start getting lines آپ کا جو stress levels ہے وہ آپ کے face پہ دکھے آئے گا آپ کے بال جڑنے لگیں گے جو ہمیں نہیں چاہیے تو اس کے لئے recommended ہے کہ in a month we lose three kgs now اگر آپ کو سپوس ٹین کی جیز لوس کرنا ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ تری منز پہلے سے سٹارٹ کرنا ہوگا تو ایک ریالسٹک گول بنانا ضروری ہے کہ آپ کیسے اسے 
सबसे पहले ये जानना होगा कि आपको कितना वेट जो है वो लूज करना है कितना वेट लूज करना है उसके हिसाब से यू कैन स्टार्ट प्लानिंग ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी शादी थ्री मंथ बाद और मैं एक ब्राइड हूँ तो आई कैन स्टार्ट थ्री टू फोर मंथ्स इन एडवांस एंड दैट्स हाउ आई कैन गो अबाउट इट ओके नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वेट लॉस या फिर लेट्स कॉल इट हेल्दी लिविंग अप्रोच तो उसमें जरूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ डाइट पर फोकस ना करें बल्कि हमारा होलिस्टिक अप्रोच हो तो हमारा जो डाइट है वो भी ठीक हो साथ ही साथ हमारी जो वर्कआउट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो डाइट तो फॉलो कर लेते हैं लेकिन वर्कआउट पे ज़्यादा जोर नहीं देते ध्यान नहीं देते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूरा दिन एक्सरसाइज पे ही फोकस करते हैं और डाइट का दिन में जो है पाँच घंटे छः घंटे मुझे जिम में बिताना है कैसे भी गोल होते हैं चाहे फिर मैं तीन पिज्जा उसे हाँ, जी <laughs> उसके उसके बदले जो है चाहे मेरा लंच भारी हो या ना हो या मैंने ब्रेकफास्ट किया हो या ना हो लेकिन मुझे पाँच से छः घंटे जिम में जाना है क्योंकि मुझे जल्दी जो है अपने वजन से छुटकारा पाना है और ऑन कॉन्ट्री कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो स्टारवेशन मोड पे चले जाते हैं जो सिर्फ वन फोर्थ चपाती विथ इतना सा राइस सो दिस मेक्स एवरीथिंग मोर कॉम्प्लेक्स ये हमारे सिस्टम के लिए इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी अप्रोच तो फर्स्ट है कि हम रियलिस्टिक गोल्स बनाएं और उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करें सो इन माई ओपिनियन सेटिंग अ गोल एंड कीपिंग अ टाइम ड्यूरेशन एलिना ने हमें यहाँ पर बताया कि अगर आपका गोल है कि आप 10 के जी जो है वजन घटाना है तो और आपको पता है कि आपके खानदान में जो है शादियाँ आने वाली हैं शादियों का सीजन आ चुका है वगैरह तो ऐसे में आप जो है तीन महीने पहले से इसकी प्रिपरेशन कर लें किसी और चीज़ की अगर ना भी करें तो भी अगर अपने वजन की आपको फिक्र है तो आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर लें शास्ता सबसे ज़रूरी बात यह है खासकर अगर ये खुद ब्राइड एंड ग्रूम कर रहे हैं कि हमारे लिए डाइट करना या वर्कआउट करना शुड नॉट बी अ टास्क जी मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि हम जैसे बाकी सब काम को फिनिश करने की जल्दी में है वैसे बस इसे भी करना है वी शुड ट्राई टू मेक इट आर लाइफ एक ऐसा अप्रोच लेना चाहिए जो आप सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन में करके आप अपना जो टारगेट वेट है वो अचीव करके देन यू गो बैक टू योर नॉर्मल रूटीन एंड देन फिर से यू नो रीबाउंड हो जाता है कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होता है जो एक साथ में सेवन एट की चीज लूज कर लेते हैं एंड इन अ मंथ दे गेन बैक और अगर हम शादियों की बात कर रहे हैं तो शादियों में तो ये बहुत ही कॉमन है कि हम जो है शादियों से पहले काफ़ी सारा वेट लॉस करते हैं और शादी होने के बाद काफ़ी सारा वेट जो है वो पुट ऑन भी हो जाता है क्यों क्योंकि इतनी दावतें होती हैं इतने खाने होते हैं और किसी को आप मना भी नहीं कर सकते तो ऐसे में जो है हमारा जो जिसम है वो बैलेंस नहीं हो पाता तो शादी के बाद भी जैसे आपने कहा कि दावतें एंड ये जो पूरा फंक्शंस है इतने सारे उसमें इतनी सारी लजीज खा, खाने की चीज़ें होती है तो इसमें हमारे लिए गैप्स एंड लूप होल्स आने वाले हैं ये जानते हुए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा हेल्दी अप्रोच अपनाएं जो आपकी लाइफस्टाइल को एज अ होल चेंज कर दे ना कि आपके लिए टेम्प्रेरी सोल्यूशन बन के रह जाए सो वी वॉन्ट अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम हम चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है आपकी जो सिस्टम है वो क्लेंस हो जाए डिटॉक्सीफाई हो जाए बिफोर द इवेंट सो दैट यू आर प्रिपेयर फॉर द इवेंट दैट इज़ हैपनिंग और उसके बाद भी आपका जो वेट मेंटेनेंस है वो बरकरार रहे ना कि आप वो सारा वेट पुट ऑन कर लें जी 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 तो जैसे कि आपने अलीना हमसे ये कहा कि अक्सर ये मौका ऐसा होता है कि इसमें जो है अक्सर हम चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते और ख़ासकर बात करें डाइट वगैरह की तो कुछ हजरात प्रेफर करते हैं या पूरा दिन वो स्टाव करें या फास्टिंग कर लें या क्रैश डाइट कर लें तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं हम अपना चाम भी खोते जाते हैं हमारी स्किन भी जो है हमारी ग्लो जो है वो कम हो जाती है तो इसे कैसे बरकरार रखा जाए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज कई सारे ब्राइड्स ऐसे होते हैं जो क्रैश डाइट करके स्टारवेशन करके दे लूज अ लॉट ऑफ वेट लेकिन दे स्टार्ट लुकिंग ओल्ड वो एकदम बड़े और एकदम ओल्ड दिखने लगते हैं ताकि हो जाती है हाँ उनकी स्किन पे लाइंस आ जाती है रफ स्किन एंड दे स्टार्ट लूजिंग हेयर वो सब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी डाइट रखें ना फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो अपने डाइट की द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप पानी सब जितना पी रहे हैं उसे डबल कर दे ना okay. सिर्फ वाटर ही नहीं आप क्या कर सकते हैं आप पानी में सपोज थोड़ा कीवी है या क्यूकम्बर है ऐसी कुछ फ्रूट्स है जिसमें वाटर जैसे संतरा है ऑरेंज या स्वीट लाइन है 
तो वैसे आप डाल के उसे डिटॉक्स वाटर बना के आप उसे थ्रू आउट द डे यू कैन सिप ऑन इट स्पेशली वेन यू आर गोइंग आउट फॉर शॉपिंग तब आप उसे साथ में कैरी कर सकते हो या अपने साथ पूरा दिन रख सकते हो सेकेंड एक बहुत ही अच्छा टिप ये है कि जो फ्रूट्स जिसमें जो कलर होता है जैसे कि टमेटोज है कैरेट्स है जो प्री डोमिनेंटली रेड ऑरेंज कलर्स के होते हैं अगर आप ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली वो पिंक uh, एक कलर दिखने लगेगा बिकॉज आपकी बॉडी में वो पिगमेंट्स जा रहे हैं और वो पिगमेंट्स आपकी स्किन पकड़ के वो रिफ्लेक्ट करती है तो कैरेट्स uh, खाने से आपके हेयर भी अच्छे हो जाएंगे आपके बाल जो सिल्की स्मूथ है आपको वो भी मिलेगा साथ में आपके चेहरे पे रौनक जो चाहिए आपको जी, जी, वो जी, मिल जाएंगी तो मेरी एडवाइस ये है ब्राइट से कि एटलीस्ट वन टू मंथ्स पहले से वो रोजाना थोड़े टमेटोज बीट फ्रूट है कैरेट्स uh, है और ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें रेड एंड ऑरेंज पिगमेंट्स है वो ले स्ट्रॉबेरीज जैसे इससे उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली वो रौनक आ जाएंगी जिसे जो वो चाहते हैं जी जी एक और एक इम्पॉर्टेंट uh, इशू है जिसे मैं एड्रेस करना चाहूँगी शायद था कि आजकल uh, जो मैं देख रही हूँ लोग लो कार्ब एंड लो फैट डाइट प्रेफर करते हैं मतलब कितने ऐसे होते हैं जो डाइट में फैट uh, बिल्कुल डिलीट कर देते हैं जैसे नो ऑयल कुकिंग या एकदम मिनिमल ऑयल कुकिंग या फिर बिल्कुल भी फ्राइड नहीं कुछ भी तेल नहीं तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो है जो चमक है वो चले जाती है okay. तो मेरी एडवाइस ये है कि फैट भी आपके लिए थोड़े अमाउंट में ज़रूरी है उसे टोटली डिलीट करने की या टोटली निकाल फेंकने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आजकल ऐसा ट्रेंड आया है कि सिर्फ प्रोटीन्स 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 एंड जीरो फैट तो ये एक इशू हो जाता है क्योंकि ये आपके चेहरे के रौनक को आपके चेहरे की चमक को छीन लेता है ये ओके सो फैट्स यूज करने के दो तरीके हैं एक जो नॉर्मली हम अपने ग्रेवीज में चपातीज में जो नॉर्मली यूज करते हैं वो एक तरीका है वो हम मॉडरेट अमाउंट में या स्लाइटली लो अमाउंट में बट यूज करें वो एक ऑप्शन है या फिर उससे अच्छा ऑप्शन है कि आप हफ्ते में एक बार वंस इन अ वीक फिशेस खाएं बिकॉज okay. फिशेस में जो फैट्स होते हैं उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके स्किन को इलास्टिक बनाते हैं फ्रेश बनाते हैं एंड जो ग्लो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा एंड उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव अगर आपको फिश नहीं पसंद है तो आप इंस्टेड ऑफ फिशेस आप एग वाइट्स ले सकते हैं बिकॉज उसमें भी काफ़ी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेकेंडली okay. अगर आपके फेस पे बहुत सारे एक्ने स्पॉट्स है मार्क्स है जो डलनेस आ गया है जो नहीं जा रहा है उसके लिए आप रोजाना आमंड एंड वॉलट्स ये okay. दो अखरोट और बादाम ये दो अगर आप थोड़ा थोड़ा एवरी डे लेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपके जो आखने मार्क्स एंड डार्क स्पॉट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे ओके और राइट और आपने कितनी कारामद बातें बताएं एंड आई एम श्योर ऐसे हजरात जो कि अब तक बैठे थे इस इंतज़ार में कि भाई इतना ख़ास मौका आने वाला है और ऐसे में जो है हमारी हेल्थ का जो है इतने सारे इश्यूज़ हैं चाहे फिर वो हमारे लुक से मुतल हो या फिर हमारा जिसमानी साख्त से मुतल हो या फिर हमारी सेहत से मुतल हो तो आई एम श्योर नाजरीन आज के जो हमारा प्रोग्राम है हमारा आज का जो एपिसोड है वो बिल्कुल भी बहुत ही ख़ास है आप तमाम के लिए और यहाँ पर बताई जाने वाली तमाम हिदायतों पर अगर आप अमल करेंगे तो इन आप बेहतरीन सेहत के मालिक बनेंगे एलिना इसी के साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा सवाल होता है हम जब डाइट कर रहे होते हैं तो ऐसे में हमें भूख बहुत लगती है और ये कहा जाता है कि आपको ये जो भूख लगती है इसमें आपको बड़ा ख्याल रखना होता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं तो हमें ऐसी कोई चीज़ बताइए कि जब हम इसे खाए भी और हमें सटाइटी भी लगे हमें पेट भरा हुआ भी लगे और साथ ही साथ ये ज़्यादा फैट वाला ना हो या फिर हमें मोटा कर देने वाला ना हो ओके okay. uh, एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी uh, जब हमारी जो बॉडी है ठीक है ये एक मशीन है ओके okay? अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं कुछ भी मूवमेंट नहीं करी हूँ तो भी मेरे अंदर की जो बॉडी का सिस्टम है वो चल रहा है करेक्ट मतलब मैं ब्रीथ कर रही हूँ मेरा जो सारे ऑर्गन्स है वो फंक्शन कर रहे हैं ना इसे चलाने के लिए मेरी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है जी. उसे चलाने के लिए कैलोरीज बर्न होती है तो चाहे मैं मूव नहीं करूं, मैं जिम नहीं जाऊं, लेकिन अंदर मेरा जो प्रोसेस है वो वो कारखाना जो है, वो चल रहा है, चल रहा है, ठीक है अब ये कब चलता है ये कब फंक्शन करता है जब हमारा डाइजेशन है वो तब फंक्शन करता है जब हम कुछ खाते हैं जैसे मैंने एक बादाम खा लिया ठीक है अब इसे डाइजेस्ट करने के लिए मेरा जो कारखाना है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा कि अब आया है इसे ग्राइंड करो इसे प्रोसेस करो वो पूरा फोर आवर्स जो है वो फोर फाइव आवर्स तक वो उसे डाइजेस्ट करने में लगा रहेगा तो हमारा आइडिया ये है 
हम ऐसा कुछ खाए कि जिससे हमारी बॉडी स्टार्ट करे काम करना जी डाइजेस्ट करने के चक्कर में जी लेकिन हमें उसकी कैलोरीज ज्यादा ना मिले जी और साथ ही साथ हमें उसकी फुलनेस जो है महसूस वो महसूस हो क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने थोड़ा खा लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चम्मच छक्कर खा ली जी ठीक है अब उसके बाद में मुझे भूख तो लगने वाली है करेक्ट क्योंकि वो शक्कर से मुझे कुछ जो पेट भरा हुआ नहीं, नहीं लगेगा, लगेगा। जबकि वो एक चम्मच में मैंने 50-60 कैलोरीज तो यू ही ले ली जी तो हमें ऐसा कुछ खाना है जिसमें कैलोरीज उतनी ही मिले बट फीलिंग ऑफ सटाइटी मतलब जितना ड्यूरेशन है जो मुझे पेट भरा हुआ लगता है वो ज्यादा रहे जी देन हाउ टू ईट स्मार्ट द इजी ऑल्टरनेटिव योर इज मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग अ ब्राइड कैन डू और अ ग्रूम एज वेल इज टू हैव सूप्स ओके सूप्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो आप फुल फील करोगे उसमें अगर आप चिकन सूप बना दिए अगर या फिर आपने टमेटो सूप ले लिया टमेटो इज लाइक मेंशन विल मेक योर स्किन ग्लो ना आपको टमेटो के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे बिकॉज उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में सोख हो जाते हैं हाँ और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उसे उसे स्ट्रेन ना करें बिकॉज अगर हम उसे स्ट्रेन कर देते हैं तो हम सारे न्यूट्रेंट्स जो है वो खो देते बर्बाद कर देते हैं तो उसे एज इट इज रहने दें और उसमें ज्यादा कुछ क्रीम या ऐसा कुछ ना डालें सिंपल चिकन सूप सिंपल टमेटो सूप सिंपल मिक्स वेजिटेबल सूप कैन कीप यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम या आपकी बॉडी बर्न करने के लिए फंक्शन करेगी तो आपका वो एडवांटेज भी है कि आपकी बॉडी सिस्टम जो है वो चक्कर में लग गई है उसे डाइजेस्ट uh, करने में मतलब मैंने लिया हंड्रेड कैलोरीज लेकिन मेरी बॉडी वन फोर्टी कैलोरीज लगा रही है सिर्फ उसे बर्न करने के लिए okay. तो आपका इनफैक्ट जितना ले रहे हो उससे ज्यादा आपकी बॉडी बर्न करने के प्रोसेस में लगा जी, रही है तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे टू स्टे फुल टू गेट योर न्यूट्रिय एंड स्टिल नॉट पुट ऑन वेट ठीक है नाजिन जैसे कि अलीना ने हमें बताया कि आप जो है आपकी भूख के वक्त एक अच्छे एक हेल्थियर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जबकि हमारे पास इजी अवेलेबल ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं फॉर एग्जांपल समोसा अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बड़ी भूख है और आप समोसा खाना चाहते हैं या फिर एलिना ने जो बताया टोमेटो सूप के बारे में अगर आप वो लेना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में इन दोनों की न्यूट्रिन वैल्यू क्या होती है आइए आपको बताते हैं आपके एक रेगुलर समोसे में होती हैं 308 किलो कैलोरीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं 32 ग्राम प्रोटीन है 5 ग्राम फैट्स हैं 18 ग्राम सोडियम है 816 मिलीग्राम्स। वहीं टोमेटो सूप में 100 किलो कैलोरीज होती हैं जिसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स 8 ग्राम प्रोटीन्स 2 ग्राम फैट 2 ग्राम और सोडियम एक मिलीग्राम्स आपके ऑर्डर किए गए वाइट सॉस पास्ता में होती हैं तीन किलो कैलोरीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं 44 ग्राम प्रोटीन है 16 ग्राम फैट्स हैं 10 ग्राम वहीं पास्ता विद रेड सॉस में होती हैं तकरीबन 250 किलो कैलोरीज जिसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स 35 ग्राम प्रोटीन्स 2 ग्राम फैट्स 3 ग्राम और एलिना अक्सर ये भी होता है कि हम जो है शादियों के वक्त में ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह के लिए हमारा दिन रात जो है उसी में चला जाता है और ख़ास करके बात करें सिर्फ शायद हम नाश्ता करके बाहर निकलते हैं या फिर कुछ खा लिया और फिर बाहर है हमारा पूरा दिन बाहर जाता है और बाहर जो है हमारे पास एक नहीं हज़ार ऑप्शन अवेलेबल हैं स्ट्रीट फूड्स हों कैफेज़ हों रेस्टोरेंट्स हों हर तरह के हमारे पास मैन्यू मौजूद है तो ऐसे में हमें क्या चीज़ ऑप्ट करना चाहिए वाइल वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डाइट सबसे फर्स्ट बात यह है कि uh, जब भी आप शॉपिंग के लिए इस्पेशली ब्राइड जब शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो इट विल टेक टेन मिनट्स पर आप अपने घर से कुछ थोड़ा सा लेके जाइए फॉर एग्जाम्पल okay. आपने एक सिंपल ऑरेंज को पील करके बॉक्स में ले लिया okay. या फिर एक मिल्क शेक बना के उसे एक बॉटल में ले लिया बिकॉज okay. uh, जो मेन ब्राइड या ग्रूम है एटलीस्ट वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कुछ बाहर का खा के बीमार पड़ जाए उन्हें इन्फेक्शन घर में तो हम कुछ नहीं खा रहे हैं लेकिन हम बाहर जा रहे हैं तो हमें भूख लगी हमें जो मिल रहा है हम वो खा रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर शादी के वक्त इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया तो आपका जो पूरा इवेंट है वो स्पॉइल हो जाएगा सो टू बी केयरफुल नंबर वन आप घर से कुछ हो सके तो ले जाइए आप चाहे तो सिंपल इजीली जो आप खा सकते हो जैसे कुछ भी फ्रूट पसंद हो या कुछ भी फिंगर फूड्स है जैसे आपने कुछ फ्रैंकी जैसा बना दिया या ऐसा कुछ भी ले लिया तो आप वो कैरी कर लीजिए अगर वो पॉसिबल नहीं है कि आप उसे नहीं ले जा सकते हैं 
तो वन आप बाहर जाए तभी आप कोकोनट वाटर इजली अवेलेबल यू कैन हैव दैट उससे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे साथ ही आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी लगेगी ताकि आप कुछ बाहर का स्ट्रीट फूड खा सको सेकेंड ऑप्शन अगर कोकोनट वाटर अवेलेबल नहीं है द सेकेंड बेस्ट थिंग टू डू इज कि आप टेट्रा पैक्स मिलते हैं इजिली आप वहाँ से बटर मिल्क लस्सी ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको मिल जाए आप वो ले लीजिए दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू बिकॉज अगर आप कुछ भी ऐसा खा लेते हैं जैसे कि चाहे वो कितना भी हेल्दी हो पर उसमें इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए तो दैट विल पुट अ लोड ऑन योर वर्क तो टू अवॉइड दैट एंड टू रिमेन फिट एंड हेल्दी इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सेफर और ईजी ऑप्शन चूज करें ओके okay. और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे अलीना जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि अगर हम जो हैं ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हैं या हमारी मील का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबे अरसे का हो जा रहा है और अगर ऐसे में अगर हम सिर्फ एक चम्मच शक्कर भी खा लेते हैं तो उससे जो है हमारी कैलरीज हाई हो जाती है और शादियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये मीठा जो है चारों तरफ देखने को मिलता है हाउ टू अवॉइड स्वीट्स आई अग्री शाइस्ता मीठा आपको हर जगह पे मीठा नहीं लजीज खाना मलाई वाला शगुन है ये आपको हर जगह पे मिलेगा नाउ द स्मार्ट थिंग टू डू योर इज देर आर टू टाइप्स ऑफ स्वीट्स एक ऐसी स्वीट्स होती है जिसमें आपको घी और तेल फैट्स क्रीम मलाई वैसे मिलेगा और एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें सिर्फ वो ही नहीं बल्कि स्वीट्स बहुत स्वीट भी होता है मतलब एक घी और साथ में स्वीट तो यू गेटिंग टू थिंग्स योर एंड वन थिंग योर सो इट्स वाइज टू चूज समथिंग जिसमें सिर्फ एक ही बैड कंपोनेंट हो अगर आपको सेफ ऑप्शन खाना है सेफ चूज कुछ करना है तो अगर सपोज गुलाब जामुन है और अंजीर का हलवा है तो द आइडियल थिंग टू डू इज टू हैव अंजीर का हलवा ओके बिकॉज अंजीर के हलवे में आपको ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं और साथ में थोड़ा शुगर है ओके। लेकिन घी और तेल उतना नहीं है जितना गुलाब जामुन में जी, उसके और शुगर मिल्क में चीजें ज्यादा नहीं है मिल्क बेस्ड ज्यादा नहीं है जितना इसमें है सो दिस इज अ स्मार्ट ऑप्शन टू है देन सेकेंड uh, आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी चॉकलेट बेस्ड हो डार्क चॉकलेट बेस्ड हो वो आप ले सकते हैं या फिर डेट्स का कुछ बना हुआ हो जिसमें नेचुरल स्वीट हो वाइट स्वीट uh, नहीं हो नेचुरल स्वीट हो तो ऐसे आप थोड़ा सा स्मार्टली चूज करेंगे और सिर्फ सबका दिल रखने के लिए थोड़ा सा ले लेंगे तो उसमें कोई हार्म नहीं।, नहीं है ओके okay. नाजी इसी के साथ हमारे पास एक आप ही तमाम हजरात में से पूछा गया सवाल है जिससे हम पूछेंगे जिसे हम रखेंगे एलिना के सामने और हासिल करेंगे उसका जवाब असलकुम मेरा नाम है सबीका रिजवी मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुबह वेट लॉस के लिए आई ड्रिंक हनी और नींबू का पानी क्या ये बेनिफिशियल है सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन शायस्ता काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अर्ली मॉर्निंग और ये बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग लेमन हनी एंड हॉट वाटर या लुक वॉम वाटर लेके उसे वेट लॉस होता है येस इट इज़ अ गुड वे बिकॉज इससे डिटॉक्स होता है आपकी बॉडी का जो टॉक्सिन है वो फ्लश आउट हो जाते हैं इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग तो नहीं है लेकिन एक ट्वीक uh, है जो इसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हनी इस्तेमाल ना करें चाहे वो नेचुरल शुगर ही क्यों ना हो बट उसमें जो कैलरीज है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल शुगर okay. जो आप वन टीस्पून शुगर में जो कैलरीज मिलेगी और जी, जी. जो कंपोनेंट्स उसमें है सेम जो है आपके हनी में है okay. इसमें स्मार्ट थिंग आप ये कर सकते हैं कि हनी की जगह आप दालचीनी पाउडर डाल दें okay. ताकि थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाए और सिनेमिन में या दालचीनी में वेट लॉस करने की प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा है वो हेल्पफुल बहुत रहता है वेट लूज करने में सो okay. इसलिए so, हम नॉर्मल जो लिक्वम वाटर या गर्म पानी जो ले रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा नींबू एंड थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल के आप पी सकते हैं इंशाल्लाह ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा वेट लूज okay. करने में ओके थैंक यू सो मच अलीना और आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के लिए ख़ास वो हजरात जो कि डाइट पर अपना ध्यान दे रहे हैं और उनका बहुत ही ख़ास इवेंट आने वाला है शादी का मौका जो है बहुत ही करीब है तो ऐसे में उन्हें कौन सी सबसे ऐसी चीज़ है अहम चीज़ है जिसे उन्हें डिलीट करना है या फिर ईट करना है डिलीट करना है आइसक्रीम को बिकॉज okay. आइसक्रीम में बहुत सारा फैट बहुत सारा शुगर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिससे इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग वी वांट कि आप मोटे भी हो जाए और साथ ही बीमार हो जाए सो so, अगर आपको स्वीट टूथ है अगर आपको स्वीट खाना पसंद है और आपको आइसक्रीम्स बहुत पसंद है तो ईजी रेसिपी है आप सिंपल बनाना लीजिए उसमें okay. आपका फेवरेट फ्रूट डालिए 
जैसे स्ट्रॉबेरीज या चीकू उसे ग्राइंड कर दीजिए और इसे डीप फ्रीजर में रख दीजिए एंड लेट इट बी फॉर फ्यू आवर्स एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स आप उसे खाएंगे तो ये नॉर्मल आइसक्रीम जैसा टेक्स्चर होगा और आपको आपका जो आइसक्रीम वाला फीलिंग है जो क्रेविंग है वो भी मिल जाएगी और एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप नींबू पानी जो नॉर्मली हम बनाते हैं वैसा नींबू पानी बनाइए थोड़ा सा कम शुगर और थोड़ा सा कम सॉल्ट डालिए और उसे पॉपस्टिकल स्टैंड आते हैं उसमें डाल दीजिए एंड उसे फ्रिज में रख दीजिए रेफ्रिजरेटर में फॉर फ्रीजिंग सो आफ्टर अ फ्यू आवर्स आप जब उसे निकालेंगे तो वो नॉर्मल पॉपस्टिकल्स जैसे ही हो और इट विल टेक यू लॉन्गर टू फिनिश इट तो आपको लगेगा आप बहुत सारा खा रहे हैं बट एक्चुअली आपकी जो कैलोरी काउंट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा एब्सोल्युटली एंड दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट वे कि आप जो हैं आपकी आइसक्रीम क्रेविंग और आपकी जो नेचुरल आइसक्रीम है उसमें आप फ़र्क कर पाएंगे और अपनी क्रेविंग्स को भी आप बिल्कुल भर सकते हैं उसे पूरा कर सकते हैं साथ ही साथ आपने एक और अच्छा काम किया कि आप जो है एक अनहेल्दियर वे से आप बच गए ओके okay, अलीना तो आखिर में आपसे जाना चाहेंगे हमारे नाजरन के लिए कोई टेक अवे मैसेज uh, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो या शॉपिंग पे गए हो या कोई भी सिचुएशन में हो जब आपको पता है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बाहर रहने वाले हैं तो नेवर स्किप योर मील फॉर एनी रीज़न अपना मील स्किप इसलिए ना करें क्योंकि जब आप घर वापस आएंगे तो दर आर चांसेस के आप डबल खाना खा लें विच इज़ समथिंग दैट वी डोंट वॉन्ट तो इसलिए आप ड्राई मील कैरी कीजिए एनी मील सपोज आपने पालक की सब्जी एंड रोटी बनाई है उसे आप रैप कर दीजिए फॉइल में और ले जाइए समथिंग दैट इज ड्राई बट इट इज योर मील सो ड्राई मील कैरी करना इज समथिंग दैट आई वुड हाइडली एडवाइज स्पेशली टू द वंस वो गेटिंग मैरिड एंड नॉट स्किपिंग मील्स ओके थैंक यू सो मच अलीना और आपसे इतनी तमाम मालूम भरी बातें करके और आपसे इतनी तमाम मालूम हासिल करके हमें बड़ा मज़ा आया बहुत अच्छा लगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया अपनी राय हमारे साथ शेयर की थैंक यू सो मच इट वॉज अ प्लेजर टू बी बैक तो नाजिन उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम और हमारे इस नए प्रोग्राम में बताई गई तमाम हिदायतें जो हैं आप तमाम को पसंद आई होंगी और इन आप इस पर अमल करके पा सकते हैं एक सेहत बख्श जिंदगी और मेंटेन कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफ इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त पर बने रही चैनल विन के साथ पैगाम इंसान शुक्रिया खुदा हाफिज़